மாணவர்களே இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் ரவோட்டின் விதி வருகின்ற கேள்விகளை செய்ய இருக்கின்றோம் ரவோல்ட்டின் விதியில் வருகின்ற கேள்விகளை நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம் ரவோல்ட்டின் விதி ஏற்கனவே இதுக்கு முந்தைய வகுப்பில் நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் மாறாப பிள்ளையில் ஒன்றுடன் ஒன்று முற்றாக கலக்கும் தகவுள்ள துவித கரசல் ஒன்றில் ஒரு கூறின் ஆவியமுக்கம் அக்கூரின் மூல் பின்னத்தை கரசல் உள்ள மூல் பின்னத்தை தூயல்லை ஆவியமுக்கத்தால் பெருக்கும் பெருக்கு துவைக்கு சமன் ஒரு விதி ரெண்டாவது குறிப்பிட்டிருந்தோம் கரையத்தின் மூல் பின்னம் கரைப்பானின் ஆவியமுக்க சார்பிழக்கத்தில் சமன் மாறாவ நிலையில் ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கும் துவித கரசலம் இது அடிப்படையில் நாங்கள் வரவுகளை வரைந்திருந்தோம் கரசலின் அமைப்புக்கு எதிராக கூறுகளின் ஆவிய முக்கத்தை வைத்து நேர்கோட்டு வரைவுகளாக இருந்ததை நாங்கள் அறிந்தோம் மொத்த ஆவியமத்துக்கு வரைவு விரைந்திருந்தோம் மொத்த ஆவிய முக்கம் வந்து ரெண்டு தூயலை ஆவிய முக்கங்களுக்கும் விடப்பட்டதாகத்தான் எந்த கூரை கலந்தாலும் பெறும் என்பதை தெரிவித்திருந்தோம் மொத்த ஆவிய முக்கம் கூறுகளுக்கு இடப்பட்ட ஆவிய முக்கமாக இருப்பதை நாங்கள் இங்கே அவதானித்திருக்கின்றோம் ஆகவே எங்களுக்கு இந்த கேள்வியை ரபோட்டின் விதிக்கான கேள்வியை அவதானியுங்கள் இலட்சிய கரிசலை உருவாக்கும் ரெண்டு திரவங்கள் குறித்த வெப்பநிலையில் தூயலை ஆவிய முக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ஆவியுடன் சமநிலையில் இருக்கும் கரிசலில் டி தசம் ரெண்டு மூலம் இ தசம் மூன்று மூலம் காணப்படுகிறது ஆவியுடன் சமநிலையில் உள்ள கரிசல் டியின் ஆவிய முக்கம் இயின் ஆவிய முக்கம் மொத்த ஆவிய முக்கம் என்பவற்றை கணிக்க சமநிலையில் ஆவியில் டிஇயின் மூல் பின்னங்களை கணிக்க சமநிலையில் ஆவியில் டிஇயின் மூல் பின்னங்களை கணிக்க நாங்கள் சென்ற வகுப்பில் நாங்கள் படித்ததை ஞாபகப்படுத்தினால் பாருங்கள் ஏபி கூறுகளை உருவாக்கும் லட்சிய கரிசல் என்று சொல்லியிருந்தோம் இவர் திரவத்தில் எக்ஸே இவர் திரவத்தில் எக்ஸ்பி எக்ஸே எக்ஸ்பி திரவங்களுக்கான அமைப்பு எக்ஸேயும் எக்ஸ்பியும் ஆவே ஏயின் ஆவிய முக்கம் பிஏ சமன் எக்ஸே இன்று பி நோட் ஏ என தெரிவித்திருந்தோம் பியின் ஆவிய மக்கம் பிபி சமன் எக்ஸ்பி இன்று பி நோட் பி எனவும் தெரிவித்திருந்தோம் ஆவி வழியில் மொத்த ஆவிய முக்கத்தை கணித்திருந்தோம் பிஏ பிளஸ் பிவி சமன் எக்ஸே இன்று பி நோட் டே ஏ பிளஸ் எக்ஸ்பி இன்று பி நோட் பி மொத்த ஆவிய முக்கம் கணிக்கப்பட்டது ஆகவே இந்த ஆவி வழியை நாங்கள் எடுத்தாலும் பாருங்க ஏபி கூறுகளை கொண்டுள்ள ஆவி வழியை நாங்கள் எடுத்தால் ஏயும் பியும் இருக்கு ஏ இருக்கு பியும் இருக்கு ஆவியிலும் ஏயும் பியும் காணப்படும் ஆவியிலும் ஏயும் பியும் காணப்படும் அப்ப ஆவியில மூல் பின்னம் கேட்டால் ஆவியில மூல் பின்னம் கேட்டால் கரிசல் எக்ஸே எக்ஸ்பி என்பது போல ஆவியில் சமநிலையில் மூல் பின்னம் வைஏ வைவி ஆவியில் சமல்ல மூல் பின்னம் வைஏ வைவி சமல்ல மூல் பின்னம் வைஏ வைவி ஆவே பி டோட்டல் பார்த்திருந்தோம் பி டோட்டல் எக்ஸே இன்று பி நோட் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ்பி இன்று பி நோட் பி எக்ஸே பி நோட் ஏ எக்ஸ்பி பி நோட் பி வந்து பி டோட்டல் பி டோட்டலாக இருப்பது நாங்கள் ஆவிக்கு நாங்கள் டால்டனின் பௌதிய முக்க விதியை பிரிவைக்க வேண்டும் டால்டனின் பௌதிய முக்க விதி என்ன பௌதிய முக்கம் சமன் மூல் பின்னம் தர மொத்த முக்கம் பௌதிய முக்கம் சமன் மூல் பின்னம் தர மொத்த முக்கம் 
ஆவியில காணப்படுகின்ற பௌதிய முக்கம் சமன் மூல் பின்னம் தர மொத்த முக்கம் ஆவி ஆவியில பிஏ சமன் மூல் பின்னம் வைஏ இன்று பி டோட்டல் இது ரவோல்ட்டின் விதி கரிசல கழுதுகின்றோம் ரவோல்ட்டின் விதியை கரிசல கழுதுகின்றோம் டால்டனின் பௌதிய முக்க விதியை ஆவி கழுதுகின்றோம் கரிசல் லட்சிய கரிசல் ஆக இருப்பது போல ஆவி லட்சிய வாயு நடத்தை உடைய ஒரு ஆவியாக இருக்கும் அதை ஆவி கழுதுகின்றோம் கரிசல் ஆவி ரெண்டுக்கும் எழுதும் போது எக்ஸே இந்த பி நோட்டை இது மொத்த முக்கம் பிஏ அந்த கூறு நாவிய முக்கம் மூல் பின்னம் ஆவியில் மூல் பின்னம் தெரபி டோட்டல் வைஏ சமன் பிஏ எண்கள் பி டோட்டல் வைஏ சமன் பிஏ எண்கள் பி டோட்டல் பிஏ எண்கள் பி டோட்டல் பிஏ எக்ஸே இன்று பி நோட்டி ஓவர் பி டோட்டல் எக்ஸே பி நோட்டே சக எக்ஸ்பி பி நோட்டி சமன் வைஏ அப்பாருங்கள் வைஏ ஆவியில் ஏயின் மூல் பின்னம் வைஏ எக்ஸே பி நோட்டே ஓவர் எக்ஸே பி நோட்டே இன்று எக்ஸ்பி பி நோட்டியா ஆவியில் பியின் மூல் பின்னம் வை பி எக்ஸ்பி பி நோட் பி ஓவர் எக்ஸே பி நோட்டே பிளஸ் எக்ஸ்பி பி நோட் பி பாருங்கள் மறக்கக்கூடாது கரசல்ல எக்ஸே எக்ஸ்பி என்பது போல ஆவியில வைஏ வை பி ஆவியிலே இன் மூல் பின்னம் ஏன் பௌதிய முக்கத்தின்கள் மொத்த முக்கம் ஏன் பௌதிய முக்கம் எக்ஸே இன் பி நோட் ஏ ஓவர் எக்ஸே பி நோட் ஏ எக்ஸ்பி பி நோட் பி ஆகவே இவை ஆவிக்குரிய அமுக்கங்களாகும் வை ஏ வை பி ஆவியில் ஏவியின் மூல் விகிதம் என்று கேட்டால் பாருங்க ஆவியில் ஏவியின் மூல் விகிதம் என்று கேட்டால் பாருங்க வைஏ ஓவர் வைவி சமன் எக்ஸே பி நோட்டே ஓவர் இத டோட்டல் ரெண்டும் பட்டு படம் எக்ஸ்பி பி நோட் பி ஆவே எக்ஸே பி நோட்டே ஓவர் எக்ஸ்பி பி நோட் பி எக்ஸே எக்ஸ்பி பி நோட்டே பி நோட் பி பி டோட்டல் பட்டு படம் வை ஏ வை பி ஆவே அந்த மூல் பின்னங்களை பொறுத்து நாங்கள் இங்கே காட்டலாம் அது மூல் பின்ன வீதம் மூல் பின்ன வீதம் மூல் வீதத்துக்கு நேர்வீசம் அவை மூல் வீதத்தையும் நாங்கள் போடலாம் இது அவற்றிட மூல் பின்ன வீதம் அப்போ இனி கணக்கை அவதானிங்கோ கணக்கை கவனமாக பாருங்கோ இந்த கணக்கு என்ன உங்களுக்கு சொல்கின்றது என்பதை பற்றி ஒரு காவலாரி டி லட்சிய கரிசலை உருவாக்கும் ரெண்டு திரவங்கள் குறித்த வெப்பநிலையில் பீனோட்டி தொண்ணூறு கிலோ பேஸ்கல் பீனோட்டி நூற்றி இருபது கிலோ பேஸ்கல் சமநிலையில் தசன் ரெண்டும் தசம் மூன்று அப்போ சமநிலையில் எக்ஸ்டி தசன் ரெண்டு மோல் எக்ஸி தசம் மூன்று மூலம் கரிசலில் காணப்படும் டி தசம் ரெண்டு இ தசம் மூன்று அவை என் டோட்டல் அப்போ வேணுமா கரிசலில் காணப்படும் என் டோட்டல் எடுப்போம் என் டோட்டல் என்டி என்னி ரெண்டும் மூன்றும் ஐந்து மூன்று இவ ரெண்டும் சேர்ந்து ஐந்து மோல் டோட்டல் சமநிலையில் கரிசல் உள்ளது டோட்டல் சமநிலையில் கரிசல் உள்ளது ரெண்டும் மூன்றும் ஐந்து மோல் 
ஆகவே தொண்ணூறும் நூற்றி இருபதும் ஆகவே கரசல்ல எக்ஸ் டியின் மூல் பின்னம் ரெண்டு மூன்று மஞ்சு தொண்ணூறும் நூற்றி இருபதும் கரசல்ல எக்ஸ் டியின் மூல் பின்னம் பாரு கரசல்ல எக்ஸ் டியின் மூல் பின்னம் அப்ப இத நீங்க பார்த்தால் ஒவ்வொன்ற மூல் பின்னம் அங்க திறப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் அப்பதான் நிக்கலாம் கேள்விகள்ல கவனம் பாருங்க மூல் பின்னங்கள் டி தசம் ரெண்டு இ தசம் மூன்று அடுத்தது மொத்த முக்கம் தொண்ணூறும் நூற்றி இருபது தசம் ரெண்டும் தசம் மூன்றும் தொண்ணூறும் நூற்றி இருபது தசம் ரெண்டும் தசம் மூன்றும் தொண்ணூறும் நூற்றி இருபது ரெண்டுங்கள் அஞ்சு தசம் நாலு தசம் ஆறு முப்பத்தாறு கிலோ பேஸ்கல் முப்பத்தாறு கிலோ பேஸ்கல் முப்பத்தாறு எக்ஸி அங்கே வேறு பி பி நாட் டி தசமாறு இன்ட்டு பி நாட் டி நூற்றி இருபது கிலோ பேஸ்க்கு எழுபத்தி ரெண்டு கிலோ பேஸ்க்கு P total tendon of hood to the high. P total summon arm. Dalton within body. Muppathar. Alvathi rendu. மொத்தாவியமுக்கோட்டல் வைடி பிடி முப்பத்தாறு கிலோ பேஸ்கல் பி டோட்டல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் கிலோ பேஸ்கல் ஒன் இஷ்டு த்ரீ ஒன்றுக்கு மூன்று ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அடுத்தது ஒய் E to that 0.67 ஆவியில் மூல் பின்னங்கள் இவ்வாறு இருக்கும் ஆவிக்குரிய மூல் பின்னங்கள் இவ்வாறு காணப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆவியில் மூல் பின்னம் ஆவிக்குரிய மூல் பின்னம் ஆவிக்குரிய மூல் பின்னம் அப்போ இது இந்த கேள்வியை கவனித்து பார்த்தால் தெரியும் உங்களுக்கு என்ன இந்த கேள்விக்குரிய தரவுகள் இங்கே தரப்பட்டது என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அவதானிங்கள் அப்போ பாருங்கள் டீன் ஆவிய முக்கம் மொத்த ஆவிய முக்கம் என்பவற்றை கணிக்க சமநிலை ஆவியில் டிஇயின் மூல் பின்னங்களை கணிக்க ஆவியில் டிஇயின் மூல் பின்னங்களை கணிக்க பிடி எக்ஸ் டி இன்று பி நோட் டி மூல் பின்னம் தசம் ரெண்டு தசம் அஞ்சு தசம் மூன்று தசம் அஞ்சு ரெண்டுங்கள் அஞ்சு 
மூன்றுங்கள் அஞ்சு ஆகவே இந்த பெருமானங்களை நாங்கள் பார்த்தால் தசம் நாலு தசம் ஆறு தசம் நாலு தசம் பிடி ரெண்டுங்கள் அஞ்சு தர தொண்ணூறு கிலோ பேஸ்கர் அப்போ இதை நாங்கள் சுருக்கும்போது பதினெட்டு முப்பத்தாறு கிலோ பேஸ்கர் இப்போ பிடி சமன் தசம் நாலு தர தொண்ணூறு கிலோ பேஸ்கர் முப்பத்தாறு கிலோ பேஸ்கர் அது அதுக்குரிய பிடியாக இருப்பதை நாங்கள் காணலாம் பி எக்ஸ் இந்து பி நோட்டி எக்ஸ் வந்து தசம் மூன்றின் கீழ் தசம் ஆறு ஆகவே பி சமன் இதை சுருக்கினால் ரெண்டு நாலு இருபத்தி நாலு எழுபத்தி ரெண்டு தசம் ஆறு தர நூற்றி இருபது எழுபத்தி ரெண்டு கிலோ பேஸ்க் எழுபத்தி ரெண்டு கிலோ பேஸ்க் பி டோட்டல் பிடி பிளஸ் பிஇ முப்பத்தாறாம் எழுபத்தி ரெண்டும் நூற்றி எட்டு கிலோ பேஸ்க் நூற்றி எட்டு கிலோ பேஸ்கல் உங்களுக்கு தெரியும் ஆவி லட்சியம் நடத்த உடையது ஆகவே டால்டனின் பௌதிய முக்க விதிக்கு உடன்படும் ஆகவே பிடி சமன் வைடி இன்று பி டோட்டல் வைடி சமன் பிடி இன் கீழ் பி டோட்டல் பிடி முப்பத்தாறு பி டோட்டல் நூற்றி எட்டு அவை அந்த பிரமாணங்களை போட்டு நாங்கள் காணுவோம் முப்பத்தாறு நூற்றி எட்டு மூணில் ஒன்று தசம் மூன்று எழுபத்தி ரெண்டு நூற்றி எட்டு ரெண்டுங்கள் மூன்று தசம் ஆறு அவை மூல் பின்னங்கள் இது அவை ஒன்றில் மூன்று என்றால் வைடி வை இ சமன் ஒன்று ஐ வை இ சமன் ஒன்று சைய வைடி ஒன்று சை ஒன்றில் மூன்று சமன் இவ்வாறும் கணிக்கலாம் மூணுலேருந்து ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டுங்கள் மூன்று இடம் கணிக்கலாம் இல்லை தனித்தனியை போட்டும் கணிக்கலாம் எக்ஸ்டி தசம் நாலு எக்ஸி தசம் ஆறு வைடி தசம் மூன்று வை இ தசம் ஆறு வை இ தசம் ஆறு எக்ஸ்டி எக்ஸி வை எக்ஸி வை இ இங்கேயும் ஆவியிலும் வை கூட இருக்குது ஏனென்றால் ஆவி பரப்புக்குள்ள கூறுதான் திரவத்திலும் கூட இருக்குது ஆவியிலும் ஆவி பரப்புள்ள கூறுதான் கூட இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் தசம் மூன்று மூணு இது குறையாது கூடி இருக்கு இது குறையாது கூடி இருக்கு மூல் பின்னங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் மூல் பின்னம் மேற்பட்ட மூல் பின்னங்களை பயன்படுத்தி அவத்த விரவடத்தினை வரும் ஆகவே அவத்த விரவடம் இது ஆவிய முக்கத்துக்கும் கர கரசலின் அமைப்புக்குமான வரைபடம் லட்சிய கரிசல்கள் வைசமன் எம்எக்ஸ் நீர்கோடு வரைவு லட்சிய கரிசலை எடுத்தால் வைசமன் எம்எக்ஸ் நீர்கோடு வரைவு பிடி சமன் எக்ஸ் டி என்று பினோட்டி ஒய் எம் எக்ஸ் மாறி எக்ஸ் மாற மாற மாறும் டி கூட கூட ஆவிய முக்கம் கூடும் ஆவி அது தொண்ணூறை வந்து எட்டி பிடிக்கும் எக்ஸ் டி சைவர் பிடி சைவர் எக்ஸ் டி ஒன்று 
PD வந்த P0 D P0 D வந்த தொன்னுரு கிலோபேசிக்கு அவை தொன்னுரு கிலோபேசிக்கலாக இருக்கு மற்றுதன் உட்டி இருவது அது இரண்டும் ஒன்று கொண்டான் அவங்களுக்கு இன்னும் தசன் நாலுக்கு தசம் ஆரடுத்து இருக்கிறேன் தசன் நாலு முப்பத்தாரு கிலோ வேஸ்கல் தசம் ஆறு எழுபத்திரண்டு கிலோ வேஸ்கல் முப்பத்தாறு நூற்றி நூற்றி இருபது முப்பத்தாறு ஆகவே பத்து ஆறு நாலு இது எழுபத்தி ரெண்டு எங்களுக்கு பெருமானம் இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் அவை அந்த பெருமானங்களை நீங்கள் பயன்படுத்த பி டோட்டல் பி டோட்டல் அதில் எங்களுக்கு பெருமானம் பி டோட்டல் நூற்றி எட்டு பி டோட்டல் வந்து நூற்றி எட்டாக இருக்கும் நூற்றி எட்டு பி டோட்டல் நூற்றி எட்டு பி டோட்டல் நூற்றி எட்டு அப்போ நூற்றி எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு முப்பத்தாறு ஐவளாம் மீண்டும் முப்பத்தாறு கிலோ வயசு மொத்த ஆவிய முக்கம் இதனால் இருக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு முப்பத்தாறு நூற்றி எட்டு எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் நீங்கள் இந்த வரைவை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மொத்த ஆவிய முக்கம் நூற்றி எட்டாக இருக்கும் தசம் நாலு தசம் ஆறு நூற்றி எட்டு இனி எக்ஸ்டியும் பைடியும் இவர் எங்களுக்கு மூல் பின்னங்கள் தசம் நாலும் தசம் தசம் மூன்று ஏழும் தசம் ஆறு ஆறுமா இருக்கும்போது எங்களுக்கு சமநிலையில் இங்கே வேணும் சமநிலையில் திரவம் ஆவியும் ஒரே ஆவிய முகத்தை கொண்டிருக்கும் திரவமும் ஆவியும் சமநிலையில் ஒரே அமுக்கத்தை கொண்டிருக்கும் அப்போ ஆவிக்குரிய அமுக்கம்தான் க கரிசலுக்குமான அமுக்கம் சமநிலையில் இருக்கிற அமுக்கம் ரெண்டுக்கும் பொதுவான ஒரு அமுக்கம் ஆகவே இந்த மூல் பின்னங்கள் எங்களுக்கு கணித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த மூல் பின்னத்தை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இவரும் தசம் ஆறும் தசம் ஆறு ஏழும் எக்ஸ் டி வை டி தசம் மூன்று மூன்றும் தசம் ஆறு ஏழும் தசம் மூன்று மூன்றும் தசம் ஆறு ஏழும் பாருங்கள் தசம் மூன்று மூன்று இது தசம் மூன்று மூன்றும் தசம் ஆறு ஏழும் தசம் மூன்று மூன்றும் தசம் ஆறு அப்போ எங்களுக்கு ஒரே ஆவிய முக்கத்தில் இதுக்குள்ளே ஒரு புள்ளி வேறு அவர்கள் சமநிலையில் இருக்கும்போது கரிசலும் ஆவியும் ஒரே அமுக்கம் ஒரே அமுக்கத்தில் இருக்கும் கரிசலும் ஆவியும் ஒரே அமுக்கம் ஆகவே இந்த புள்ளி கட்டாயம் இந்த புள்ளி எங்களுக்கு இதில் ஒரு இடத்த வரும் தசம் மூன்று வேளும் தசம் ஆறு ஆறும் கொண்ட புள்ளி இதுக்குள்ளே ஒரு இடத்த வரும் ஆகவே உண்மை ஆவியின்ற விரைவு அது இதுக்குள்ளால வந்து பிடிக்கும் ஆவி விரைவு இவ்வாறு செல்வதை காணலாம் அப்போ இதுக்குரிய ஆவி விரைவு எடுத்தால் நூற்றி இருபதும் தொண்ணூறும் பாருங்க நூற்றி இருபதும் தொண்ணூறும் விரைவை காணுமா அவதான் நீங்கள் பிள்ளை இது ஆவிய முக்கம் இது கரசலின் அமைப்பு எக்ஸே சைபர் ஒன்று எக்ஸ்பி ஒன்று சைபர் பி நோட் ஏ பி டிஎம் இயும் தரப்பட்ட கரசல்கள் டிஇ டிஎம் இயும் தான் தரப்பட்ட கரசல் டிஇம் இ 
அப்ப பி நாட் டிஐயும் பி நாட் பியையும் நாங்கள் வரைந்திருக்கின்றோம் அந்த வரைவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன வரைவு வரும் தசம் நாலு தசம் ஆறு தசம் மூன்று மூன்று தசம் ஆறு தசம் நாலும் தசம் ஆறும் தசம் மூன்று மூன்றும் தசம் ஆறு அவை தசம் நாலும் வரைவ பார்த்துருக்கின்றோம் பினோட்டி தொண்ணூறு பினோட்டி நூற்றி இருபது இதுதான் ஆவிக்குரிய வரைவு ஆவி சமநிலையில் திரவம் ஆவி முறை வெப்பநிலையில் இருக்கும் அப்போ ஆவிக்கான வரைவு அது வேறொரு விரைவாக இது இவ்வாறு எல்லை நாங்கள் பார்த்தோம் ஒரே வெப்பநிலையில் இருக்கும் என்று இங்கே முழுக்க ஆவி முயல திரவம் ட்ரெண்டில் திரவமும் ஆவியும் இதுக்குள்ளே இருக்கு இந்த இல்ல முழுக்க கா கீழே ஆவி மேல திரவம் இதில் திரவமாக தொடங்கி முழுக்க திரவமாக வரும் ஆகவே பிஎக்ஸ் வரைவில் ஆவியும் கவிதர் கரிசல் அமைப்பு வரைவில் ஆவி அவத்தைக்குரிய வரைவு கரிசல மாவி ஒரே அமுக்கத்தை கொண்டிருக்கும் ஆவி ஒரே அமுக்கத்தின் கார் நூற்றி எட்டு என்று சொன்னாங்க ஒரே அமுக்கம் நூற்றி எட்டு திரவ மாவி முறை அமுக்கம் நூற்றி எட்டு நூற்றி எட்டில் நாங்கள் பார்த்தால் இந்த வரைவை இவ்வாறு நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆவி அந்த வரைவுக்குரிய கோலங்களை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அது இதுக்கான வரைவு ஆர் எஸ் லட்சக்கரிசல் உருவாக்கும் இரண்டு திரவங்களாகும் பீனோட்டார் எண்ணூறு கிலோ பேஸ்கர் பீனோட்டேஸ் ஆயிரத்தி நானூறு கிலோ பேஸ்கர் சரியோ ஆர் எஸ் குறித்த வீதத்தில் கொண்டுள்ள கரசல் ஒன்றேன் சமல்லை ஆவிய முக்கம் தொள்ளாயிரத்தி இருபது கிலோ பேஸ்கர் இச்சந்தர்ப்பது கரசலும் ஆவியிலும் ஆர் எஸின் மூல் பின்னங்களை கணிப்போம் ரெண்டு திரவங்கள் ஆறு மேசம் லட்சிய கரிசலை உருவாக்குகின்றன இரண்டு திரவங்கள் ஆர் எஸ் என்பன லட்சிய கரிசலை உருவாக்குகின்றன இவை இவை லட்சிய கரிசலை உருவாக்கும் போது ஒன்று எண்ணூறு அடுத்தது ஆயிரத்தி நானூறு ஆர் எண்ணூறு எஸ் ஆயிரத்தி நானூறு பி நோட் ஆர் எண்ணூறு பி நோட் எஸ் ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிரத்தி நானூறு கிலோ பேஸ்கல் எண்ணூறும் ஆயிரத்தி நானூறு பாருங்கள் மொத்த ஆவிய முக்கம் தொள்ளாயிரத்தி இருபது வந்திருக்கு ஒரு இரண்டு திரவங்களாகும் ஆரசினை குறித்த விதத்தில் கொண்டுள்ள கருதல் ஒன்றின் சமநிலையில் பி டோட்டல் தொள்ளாயிரத்தி இருபது அன்று வந்தது ஆர் எஸின் மூல் பின்னங்களை கணிக்க இச்சந்தர்ப்ப கரசல்லும் ஆவியிலும் ஆர் எஸ் என்னும் கரசல்லும் பார்க்கணும் ஆவியிலும் பார்க்கணும் ட்ரெண்டிலும் திரவமார் திரவமேஸ் என்பவற்றின் மூல் பின்னங்களை நாங்கள் கணிப்போம் ஆகவே இதற்கு நாங்கள் ஆரையும் எஸ்ஸையும் கொண்டுள்ள ஒரு கரசலை கருதப்போ வேண்டும் ஆரையும் எஸ்ஸையும் கொண்டுள்ள ஒரு கரிசலை கருத போன்றோம் பாருங்கள் ஆறு மேசம் இருக்கு ஆறு எஸ் என்பன இருக்கின்றது ஆறு
एस आर एस PR summon XR into P naught R. PS summon R is left checker cell or walk around the other one. Are we revolting with the body? PR carousel is more pin them. There are two yen lay of you. पीएस कर्सल इल मोल पिन्नम तरह तू ये ले आवियों पी टोटल एक्सआर पी नोट आर एक्सेस पी नोट एस समन पी टोटल संदर्भ के थोड़ा एक तीर्वद किलोवेस का तरफ पड़ रहा है तो थोड़ा एक तीर्वद किलोवेस एक्सआर इनटू पी नोट टार अन्नोर किलोवेस का साख एक्सेस इनटू आयर्तिनानोरु किलोवेस समान थोड़ा आयर्ती इरिवाद किलोवेस किलोवेस कल यूनिट के लाम बट्टे परम किलोवेस कल यूनिट चुगल बट्टे परम पैरंगो चंड साइबर बट्टे परम अन्नोरो आयर्तिन आनोरो अंबा दर्शन दें आगे अट्ट एसआर प्लस फाइनल उन्नत साइ एसआर जंडन कोट तो गए, आवे एक्सआर समान ओंडु सही एक्सेस, एक्सेस समान ओंडु सही एक्सआर, इंटो फोर्टीन, ओंबा दसम रेंड, आवे अट्ट एसआर पाइन नाले पाइन नाले सार समन 9.2 आर सार समन पाइन नाले उम्बा दसन टेंड अट्ट आगवे पाइन नाले सार समन उम्बा दसन टेंड अट्ट पत्त नाले नाले दस समन एक्सार समन नाले दस समन टेन कर आर पॉइंट एट अब एक्सआर पॉइंट एट आया रंडा अब वे रंगल कैरेसल ले कैरेसल ले 
एक्स आर तसम हट एक्स एस तसम रेंड तसम हटम तसम रेंडम तसम हटम तसम रेंड तसम हट तसम रेंड एक्स आर में एक्स एस हम तसम हटम तसम रेंड माँ तसम हटम तसम इधर कैरेस सेले कैरेस सेले तसम हटम तसम रेंड आवील आवील नाग बात नागल वाई आर आवील है वाई आर वाई आर आवील है पी आर समन वाई आर इनटू पी टोटल वाई आर समन पी आर इनकर पी टोटल PR अंगल XR into P naught R over P naught तसमत्त P naught R अंगल तरफ पट रखें दादे अंगल पोट से दे रखें दो P naught R इन परमाणु तोलोस् पार्ता वैदे पर वे वे अब इंता पदना मूल पिन्द मूल पिन्दे आविकेम दस मूं 
ஆவிக்கு வந்த அமைப்பை நீங்கள் பார்த்தால் தசமட்டும் தசன்றெண்டும் கரசலுக்கு ஆவிக்கு கரசலுக்கு தசமட்டும் தசம் ரெண்டு கரசல் தசமட்டும் தசம் ரெண்டு ஆவிக்கு தசமேளும் தசம் ஆவிக்கு தசமேளும் தசம் மூன்றும் பாருங்கள் இதை நாங்கள் வரவில் குறித்தாலாம் பாருங்கள் இந்த பெருமானங்களை நாங்கள் வரவொன்றில் குறித்தால் பெறுங்கள் இது ஆவிய முக்கம் இது கரசலின் அமைப்பு எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ஆர் எண்ணூறு ஆயிரத்தி நானு எண்ணூறும் ஆயிரத்தி நானூறும் கிலோ பேஸ்கட் கிலோ பேஸ்கட் அப்ப கரசல் நாவிய முக்கம் இவ்வாறு இருக்கும் தசமட்டு தசம் ரெண்டு தொள்ளாயிரத்தி இருபது தசமட்டு தசம் ரெண்டுக்கு தொள்ளாயிரத்தி இருபது இது கரசலுக்குரியது ஆனால் கரசல் ஒன்று சமநிலையில் இருந்தால் மாணவர்களே கரசலும் ஆவியும் ரெண்டும் ஒரே ஆவியம் ஒரே ஆவம் ஆவிய முக்கம் சமன் அப்ப இந்த கோட்டில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்க போகும் இந்த கோட்டில் ஒன்று இங்கால இருக்கலாம் இங்கால இருக்கலாம் ஆனால் கணிச்சிருக்கிறோம் தசமேளும் தசம் மூணு இங்காலி பக்கம்தான் பெறும் தசமேளு இந்த பக்கம்தான் தசம் மூன்று அப்ப இதுல வரும் ஆகவே இதற்குரிய அவத்தை வரைபடத்தை வரைந்தாலாம் அது இங்கு வர இது அவத்த விரைபடம் அப்ப இங்க நாங்கள் பார்த்து அமுக்கத்தை நாங்கள் உயர்த்தி கொண்டு செல்லும் போது இங்க வேங்க அமுக்கத்தை அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் போது மாணவர்களே அமுக்கத்தை அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் போது பாருங்க இந்த இடத்துல ஆவி ஒடுக்கப்பட்டு திரவமாக மாறி முழுக்க திரவமாக மாறிவிடும் இங்க இருப்பது ஆவி மேல இருப்பது திரவம் ரெண்டுக்கும் இடையில ஆவியும் திரவமும் இருக்கும் பாருங்கள் அவக்கத்தை உயர்த்தி கொண்டு போகும்போது ஆவி ஒடுங்கி திரவம் வரும் தொடங்கம் முற்றுப்பெறும் முழுக்க திரவம் அவை மறக்கக்கூடாது இது கரசலுக்கு ஆவி எல்லைகள் எல்லைகள் இந்த இல்ல ஆவியை பிரிக்கின்றது இந்த இல்ல திரவத்தை விடு இந்த ரெண்டுக்கும் விடப்பட்ட இல்ல திரவமும் ஆவியும் காணப்படும் இல்லையா திரவம் ஆவியும் காணப்படும் இல்லையா அவ இது ஆவியமுக்க எதிர் வரவில நாங்கள் காட்டுகின்றோம் ரெண்டும் காணப்படும் ஒரு இல்ல விரைவாக எங்களுக்கு இது மாறி இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப ஞாபகமா இருக்கும் ஒரே பெருமானங்கள்ல ரெண்டும் எங்களுக்கு காணப்படும் கரசலின் அமைப்பு நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இது எண்ணூறு இது ஆயிரத்தி நானூறு இது திரவம் நாங்கள் பார்த்தால் தசமட்டு தசம் ரெண்டு இங்கே நாங்கள் பார்ப்பது தசம் ஏழு தசம் மூன்று ஆகவே ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் இருப்பதை நாங்கள் காணலாம் அப்படியான ஒரே சந்தர்ப்பத்தை எடுப்பதை நாங்கள் காட்ட முடியும் 
அப்போ இவ்வகையான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் அது எடுத்தாலாம் கவனமாக பாருங்கோ ஒரே சந்தர்ப்பத்தை எடுக்கலாம் அவை இந்த விரைவில் நாங்கள் ஒரே சந்தர்ப்பத்தை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு அந்த விரைவை பார்த்தால் உங்களுக்கு விளங்கும் அவை அந்த விரைவில் ஒரே சந்தர்ப்பமாக இருக்கும் இந்த விரைவை நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இதில் இங்கால முழுக்க ஆவி அங்கால முழுக்க திரவம் திரவம் ஆவியும் சமநிலையில் திரவமும் ஆவியும் சமநிலையில் இருக்கும் அமுக்கத்தை உயர்த்தி கொண்டு செல்லும் போதும் திரவமாக தொடங்கி திரவமாதல் முற்றுப்பட்டு முழுக்கத்து திரவமாக தொடங்குற இடம் இது இந்த இடம் திரவமாக தொடங்கும் இந்த இடம் முற்றுப்பரம் அங்கால முழுக்க திரவம் ஆவி ஆவி விரைவு மிக அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான விரைவு என்பதை நீங்கள் பாருங்கள் மெதனால் நீருக்கான ஆவியமுக்க மிதிர் கரசலமைப்பு விரைவை தருக மெதனால் நீர் அப்ப இங்கே மெதனால் நீர் இங்கு ஐதசம் பிணைப்பு வெண்மை கூட குறைவு லண்டன் கூட குறைவு ஆகவே ஒட்டுமொத்த இடத்தாக்கங்களை ஒப்பிடும் போது ரெண்டும் லட்ச நடத்த உடையதாக இருக்கும் ஐதர்சன் பலிமை கூட ஐதர்சன் பலிமை குறைவு லண்டன் கலை வீச கூட லண்டன் கலை வீச குறைவு ஒட்டுமொத்த இடத்தாக்கத்தை நாங்கள் பார்த்தால் மெதனாலு நீரம் எஃப் மெதனால் மெதனால் சமன் எஃப் நீர் நீர் சமன் எஃப் மெதனால் நீர் லட்சிய நடத்தையுடைய கரசல் ஆனாலும் நீரையும் மெதனோலையும் ஒப்பிடும் போது ஆவிப்பரப்பு தன்மை அதாவது இடைத்தாக்கங்கள் ஏறத்தால சமன் ஆவிப்பரப்பு தன்மை மெதனோலுக்கு கூட மெதனோல் தான் உயிராவிய முக்கத்தை கொண்டிருக்கும் நீர் குறைந்த ஆவிய முக்கத்தை கொண்டிருக்கும் லட்சிய நடத்தையுடைய கரிசல்கள் அவை இவை லட்சிய நடத்தையுடைய கரிசல்களாக இருப்பதால் பி மெதனால் சமன் எக்ஸ் மெதனால் பி நாட் மெதனால் பி வாட்டர் சமன் எக்ஸ் ஓட்டர் இன்டு பி நாட் வாட் சமனாக இருப்பது நாங்கள் காட்டுகிறோம் அவை இவ்வகையான வரைவுகள் உங்களுக்கு வந்து சேர்வதை காணலாம் ஆவியமுக்கம் கூடியது குறைஞ்சது எப்பவும் கரிசலின் ஆவியமுக்கம் ரெண்டு ஆவியமுக்கங்களுக்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கும் ரெண்டு ஆவியமுக்கங்களுக்கும் இடைப்பட்டதாக கரிசலின் ஆவியமுக்கம் இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் ஆவியமுக்க மெதிர் வரைவு மெதனால் நீர் ஒரு லட்சிய கரிசல் மெதனால் நீர் லட்சிய கரிசல் மெதனால் இதனால் லட்சிய கரிசல் நீர் டி டூ லட்சிய கரிசல் அப்ப மெதனால் எதனால் மெதனால் நீர் ஹெச் டூ டி டூ எல்லாம் லட்சிய கரிசல் வகையை சார்ந்தது அப்போ லட்சிய கரிசலுக்குரிய வகையை சார்ந்தது அப்பாருங்கள் அப்ப இவ்வகையான சந்தர்ப்பங்களில் எவ்வாறு இது மாற்றம் அடைந்து செல்கின்றது என்பதை பற்றி பாருங்கள் சரியோ அப்ப பாருங்க அப்ப இந்த விரைவுகளை நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவ்வகையான விரைவுகள் இங்கே பெறப்படலாம் என்பதை பற்றி பார்க்க இப்போ நாங்கள் இங்கே பாருங்க இப்படி ஒரு கேள்வி வந்தால் அதை நீங்கள் ஒவ்வொரு செய்யலாம் என்பதை பற்றி பார்க்க வேண்டும் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கரசல் மெதனோலினாலும் எங்களுக்கு மெதனாலினாலும் நீரினாலும் உருவாக்கப்படுது மெதனால் நீர் இன்னொரு கரசல் மெதனால் எதனோலால் உருவாக்கப்படுது மெதனால் 
மெதனால் நீர் மெதனால் எதனால் மெதனால் நீரும் மெதனால் எதனாலும் உருவாக்கப்படுது ரெண்டும் லட்சிய நடத்தை உடைய கரிசல் பாருங்கள் ஒரு கரிசல் மெதனால் நீர் உருவாக்குறது லட்சிய நடத்தை கரிசல் இன்னொரு கரிசல் மெதனாலும் மெதனாலும் உருவாக்குறது அதுவும் லட்சிய நடத்தை கரிசல் கேள்வி என்னென்றால் இந்த மெதனால் நீர் கரிசலினதும் எதனால் மெதனால் கரிசலினதும் ஆவிய முக்கம் எதிர் கரிசல் அமைப்பு வரவை ஒரே அளவிடையில் அருகருகே ஒன்று நருகே மற்றது வைத்து வருக பாருங்கள் ஒன்று நருகே மற்றது வைத்து வருக ஒன்று மெதனால் நீர் ரெண்டு மெதனால் எதனால் கரிசல் ஏ கரிசல் பி அப்ப நாங்கள் இந்த கரிசல்களை பி எக்ஸ் வரவே வரைய போகின்றோம் மெதனால் ஆவிப்பரப்பு தன்மை கூட அவை பி நாட் மெதனால் பெருசு அடுத்தது பி நாட் எதனால் அடுத்தது பி நாட் நீர் பி நாட் மெதனால் பி நாட் எதனால் பி நாட் நீர் மெதனால் எதனால் நீர் மெதனால் எதனால் நீர் மெதனால் எதனால் நீர் இந்த வரவின் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்கள் ஒரே அளவுடையில் அருகருகே வரவை நாங்கள் வரைய வேண்டும் ஒரே அளவுடையில் அருகருகே வரவை வரைய வேண்டும் ஒரு அச்சு இது மற்ற அச்சு இது அதே தன்மையில் ஒரே அளவுடையில் விரைகின்ற வரைவு ரெண்டு அச்சுக்கள் இதில் ஆவிய முக்கம் கரிசல் அமைப்பு இது ஆவிய முக்கம் பெஸ்கல் கிலோ பெஸ்கல் ஆவிய முக்கம் கிலோ பெஸ்கல் கீழே கரிசலின் அமைப்பு எக்ஸ் மெதனால் எதனால் மெதனால் ஓட்ட இங்கேயும் மெத்தனால் எதனால் சைவரம் உண்டு அடுத்தது எக்ஸ் நீர் ஒன்று சைவ எக்ஸ் இங்க எக்ஸ் எதனால் ஒன்று செய்வோம் அப்போ இப்போ ஒரே அளவுடையில் நாங்கள் குறிக்க வேண்டும் ஒரே அளவு பி நோட் மெதனால் தான் ஆவி தூய ஆவிய முக்கம் கூட பி நோட் மெதனால் பாருங்கள் இந்த விரைவு நாங்கள் குறிக்கும் போது பி நோட் மெதனால் தான் உள்ளதில் கூட இங்கேயும் இருக்கின்றது பி நோட் மெதனால் பாருங்க லட்சிய கடத்து கரிசல்கள் நேர் வரைவுகள் எங்களுக்கு இவை பெறப்படுவதை காணும் நேர் வரைவுகள் பெறப்படும் நேர் வரைவுகள் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் நேர் வரைவுகள் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் அடுத்தது இதனால் நீர் ஆக ஆவிய முக்கம் குறைவு அப்போ நீர் உள்ளதில் குறைந்த ஆவிய முக்கம் உடையது அடுத்தது எத்தனால் எதனால் எதனால் பி நோட் எதனால் எதனால் 
பி நாட் இது நாள் ஆகவே இந்த வரவுகளில் நீர் எதனால் இது எக்ஸ் ஒன் ஆகும்போது பி நோட் எதனால் நீர் ஒன் ஆகும்போது பி நோட் நீர் மெதனால் ஒன் ஆகும்போது பி நோட் மெதனால் வரவுகள் லட்சிய நடத்தைக்கு உரிய வரவுகள் ஆகவே இவை லட்சிய நடத்தைக்கு உரிய ஒப்பான வரவுகளாக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் லட்சிய நடத்தைக்கு உரிய வரைவுகள் அப்போ பாருங்கள் இது இதுக்குரிய வரைவு இது இதுக்குரிய வரைவு இதுதான் கரசல் பி கரசல் ஏ இது கரசல் பி லட்சிய நடத்தைக்குரிய வரைவுகள் ஒரே அளவுடை அளவுடையில் நீரிண்ட ஆவி அமுக்கம் குறைவு அடுத்தது எதனால் அடுத்தது மெதனால் இன்னும் கூட கொதில்ல மாறி அமையும் இது நூறு பாக சி அது எழுபத்தெட்டு பாக சி அது முப்பத்தி ஏழு பாக சி இவ்வாறு மாறி அமையும் ஆகவே ஒரே அளவுடையில் குறிக்க தெரியும் ஒரே அளவுடையில் குறிக்க தெரியும் வைங்கே வரும் இதற்கான ஆவி அவத்து வரவை கேட்டால் இந்த ரெண்டு கரிசலும் ஆவி அவத்தை வரவை உங்களுக்கு கேட்டிருந்தால் ஒவ்வொன்றதும் கீழே தான் பெறும் இதுகள் அவத்தை விரைவுகள் ஆவிய மௌத்தம் கீழே வாயு மேலே திரவம் வாயு திரவம் ரெண்டுக்கு விடையில் சொன்னது இது அவத்தை வேறுபடும் அவத்தை ஒரே வெப்பநிலையில் கரிசலும் ஆவியும் ஒரே அமுக்கத்தில் இருக்கு ஆவி பிறப்பு கூடியது ஆவியில் கூடுதலாக இருக்கு அப்போ எங்கே நாங்கள் பார்த்தாலும் இது ஆவிய முக்க வரவை எங்களுக்கு காட்டும் அதை அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் என்ன வரவே வரைந்தாலும் நீங்கள் அந்த வரவே இதில் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் மெதனால் நீருக்கான ஆவிய முக்க மிதிர் கரசல் அமைப்பு வரைவு H2 டூ ஆர் டி டூ கொண்டுள்ள கரிசலுக்கான ஆவியமுக்க மீது கரிசல் அமைப்புக்கான அவத்தை விரவடம் அவத்தை என்று சொன்னால் திரவம் வாயு இருக்கிற சமல்லி எல்லாம் கீரை வேண்டும் அப்போ ஏஸ் டூ ஓ டி டூ ஓ ஏஸ் டூ ஓ ஆவி பரப்பு கூட டி டூ ஓ இவை லட்சிய கரிசலை உருவாக்கும் இங்கே ஏஸ் டூ ஓ டி டூ ஓக்கான விடைத்தாக்கமும் H2, H2 டூ ஏஸ் டூக்கான இடைத்தாக்கமும் டி டூ ஓ டி டூ ஓக்கான இடைத்தாக்கமும் சமனாக இருக்கும் இதன் அடிப்படையில் இது லட்சிய கரிசலை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் லட்சிய கரிசலை உருவாக்கும் ஆகவே பி நோட் ஹெச் டூ ஓ பி நோட் நேர்கோட்டு விரைவாக அமையும் நேர்கோட்டு விரைவு மற்றது அவதானியங்கோ ஒரே அமுக்கத்தில் திரவமும் ஆவியும் காணப்படும் இந்த அமுக்கத்தில் திரவமும் என்று ஆவியும் காணப்படும் திரவம் ஆவியும் ஒரே அமுக்கத்தில் காணப்படும் அப்ப இது திரவம் ஆவி யார் ஆவி பிறப்பு கூடதோ அவர் அவர் ஆவியில் கூட காணப்படுவார் நீ ராவி பிறப்பு கூட ஆவியில் கூட காணப்படும் எனவே இதான் புள்ளி இந்த ரெண்டையும் இணைப்பது தான் அப்போ இங்கே வேப்பர் இங்கே வேப்பரம் லிக்விடின் சமல இருக்கும் மேலே ஆவி இருப்பதை காணும் அவ ஆவி விரைவடம் இவ்வாறு சுலபமாக அமையும் அவற்றை விரைவடம் எங்களுக்கு கீழே இருப்பதை காணும் இப்போ நாங்கள் பாருங்கள் ஒரு இந்த ஆவி இந்த அமுக்கத்தை கூட்டி கொண்டு போகிறோம் கவனமாக பாருங்கள் ஆவி இன்றைய அமுக்கத்தை கூட்டி கொண்டு போவோம் ஆவி இன்றைய அமுக்கத்தை கூட்டி கொண்டு போனால் பாருங்கள் இதில் ஆவி திரவமாக தொடங்குது திரவம் ஆவி இதில் திரவம் முற்றுப்படுது அங்காலம் முழுக்க திரவம் இல்லை முற்றுப்பட்டு முழுக்க திரவமாக இருப்பதை நாங்கள் காணும் இது சமல்லை ஆவிக்குரிய சமல்லையாக இது காணப்படுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே 
ஞாபகத்தில் வையுங்கள் அமுக்க பிஎக்ஸ் விரைவு பிஎக்ஸ் விரைவென்றால் அமுக்கம் கரசல் அமைப்பு விரைவு திரவம் கீழே உள்ளது அதனுடைய ஆவிக்கான எல்லைக்கோட்டு விரைவு அது ஆவிக்குரிய ஒரு எல்லைக்கோட்டு விரைவாக இருப்பதை நாங்கள் காணலாம் ஆவிக்கான எல்லைக்கோட்டு விரைவு அடுத்த கேள்வியை பாருங்கள் எஸ்ஏ ஒன்றுடன் ஒன்று முற்றா கலக்கும் இரண்டு திரவங்கள் குறித்த வெப்பநிலையில் சமநிலையில் கரசலின் ஆவிய முக்கம் எழுநூறு கிலோ பேஸ்கர் ஆக உள்ளபோது கரசல் எஸ்ஜே என்பன சமதனிவில் காணப்பட்ட எஸ்எம் ஜேயும் சமதனிவில் காணப்பட்டன பாருங்கள் அப்போ இது சம தனிவில் காணப்பட்டது எஸ்ஜே ஒன்றுடன் ஒன்று முற்றா கலக்கும் இரண்டு திரவங்கள் குறித்த வெப்பநிலையில் சமநிலையில் கரசன் ஆவியுக்கும் எழுநூறு கிலோ பேஸ்கர் எஸ்ஜே என்பன சமதனிவில் காணப்படும் ரெண்டும் சமதனிவில் இருக்கிறது பீனோட்டஸ் தொள்ளாயிரம் ஜேயின் மூலர் தனிவு முப்பது கரசலில் எஸ்ஸின் மூல் பின்னம் யார் கரசலில் எஸ்ஸின் மூல் பின்னம் யார் எழுநூறு ஆகவே இந்த எழுநூறும் பீனோட்டேஸும் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது தொள்ளாயிரம் அடுத்தது அறுநூறு அதை கரசலில் எஸ்ஸின் மூல் பின்னம் யார் அப்போ எழுநூறு தந்திருக்கு அடுத்தா போல பீனோட் ஆர் அறுநூறு என்று தரப்பட்டிருக்கின்றது சமதனிவில் இருக்கின்றது அவை அந்த மூல் பின்னம் எவ்வளவு என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி கேள்வியை ஒரு கா நன்றாக அவதான் இங்கோ எவ்வாறு செய்கிறது என்பதை நீங்கள் கவனமாக பார்க்க வேணும் பிள்ளைகளை பாருங்கள் எஸ்ஜே ஒன்றுடன் ஒன்று முற்றா கலக்கும் ரெண்டு திரவங்கள் குறித்த வெப்பநிலையில் சமநிலையில் கரசல் நாவிய முக்கம் எழுநூறு முத்தாவிய முக்கம் எழுநூறு பி டோட்டல் எழுநூறு எழுநூறு கிலோ பேஸ்கர் எழுநூறு கரசல் எஸ்ஏ சமதனி இப்படி இருக்கேக்க கரசலில் சமதனிவு இருக்க கரசலில் சமதனிவில் காணப்பட்டது கரசல்கள் சமதனிவில ரெண்டையும் காணப்பட்டது பீனோட்டே தொள்ளாயிரம் பீனோட் ஜே அறுநூறு தொள்ளாயிரம் பீனோட் ஜே அறுநூறு தரவுகள் தரப்பட்டிருக்கு பி டோட்டல் எழுநூறு பி நோட் ஜே அறுநூறு பி நோட்டேஸ் தொள்ளாயிரம் பி நோட்டேஸ் தொள்ளாயிரமாக இருப்பதை நாங்கள் காணலாம் அவை இந்த மூல் பின்னங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் ரைட் அப்போ இப்போ நாங்கள் இதை நாங்கள் செய்யும்போது மாதி முதல் ஒரு கேள்வி செய்து நாங்கள் இப்படி மொத்த ஆவியுக்கும் தான் கரசல் மாவியிலும் என்ன மூல் பின்னம் என்று ஒரு கேள்வி இருந்தது அதே மாதிரியான கேள்வியைத்தான் இங்கே நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம் எக்ஸ்எஸ் எக்ஸ் ஜே ஒன்று ஆகவே எழுநூறு ஒரு எஸ் தொள்ளாயிரம் ஜே எழுநூறு தொள்ளாயிரமும் எழுநூறும் கரசலில் எஸ்ஸின் மூல் பின்னம் யார் கரசலில் எஸ்ஸின் மூல் பின்னம் யார் பீனோட் எஸ் தொள்ளாயிரம் எஸ்ஸின் மூல் பின்னம் யாது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை ஒவ்வொரு செய்கிறது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் அப்பாருங்க கரசல் லட்சிய கரசல் பீனோட் எஸ் சமன் அடுத்தது ஜி பி எஸ் சமன் எக்ஸஸ் இன்டு பீனோட்டேஸ் ரவால்டின் விதி ரவால்டின் விதிக்கமே எழுதலாம் பி ஜே சமன் எக்ஸ் ஜே இன்டு பீனோட் ஜே P 
total sum x j p not j sum n only no one kilo pascal p total p total only no one kilo pascal p total only no one only no one kilo pascal currently you go para ngal excess in mole pin nam jada nda dan kar அப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எக்ஸஸ் பீனோட்டஸ் பீனோட்டஸ் தொள்ளாயிரம் கிலோ பேஸ்கர் எக்ஸ்ஜே எக்ஸஸ் எக்ஸ்ஜே ஒன் எக்ஸ்ஜே ஒன் மைனஸ் எக்ஸஸ் 1 minus excess p not j 600 kilo pascal saman 700 kilo pascal vatta koodiyadhala naangal urka vattu varunga kilo pascal gal illamal podum ரெண்டு சைவரம் இல்லாமல் ஒன்பது எக்ஸஸ் ப்ளஸ் ஆறு சய ஆறு எக்ஸஸ் சமன் ஏழு செவன் ஏழு ஆகவே த்ரீ மூன்று எக்ஸஸ் சமன் ஒன் Three excess sum and one. Excess one upon three. One till moon do. Excess one till moon do. Ahave x j. ஒன்றில் மூன்று ரெண்டில் மூன்று இது முதலாவது கேள்வி முதலாவது கேள்வி எங்களுக்கு ஒன்றில் மூன்றும் ரெண்டில் மூன்றும் ஆக இருப்பதை நாங்கள் காணலாம் ஒன் தேர்ட் டூ தேர்ட் ஒன்றில் மூன்றும் ரெண்டு எக்ஸஸ் எக்ஸ்ஜே மூல் பின்னங்கள் இவ்வாறு இருக்கும் எக்ஸஸும் எக்ஸ்ஜேயும் மூல் பின்னங்கள் இவ்வாறு இருப்பதை நாங்கள் காணலாம் அப்போ முதலாவது கேள்வியை கவனித்து பாருங்கள் ஆகவே பாருங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று முற்றா கலக்கும் ரெண்டு திரவங்கள் குறித்த வெப்பநிலையில் சமநிலையில் கரிசலின் ஆவிய முக்கம் எழுநூறு கரிச எஸ்டி என்பவற்றின் சமதனியில் காணப்படும் கரிசலில் சமதனிவில் காணப்படும் ஏ இன் மூலத்தினை முப்பது கிராம் மூல் மைனஸ் சரியோ பாருங்கள் அப்போ இங்கே நாங்கள் இவற்றை பயன்படுத்தி எடுக்கின்றோம் ரெண்டையும் இங்கே போடுகின்றோம் தொள்ளாயிரம் இந்த பி டோட்டல் எழுநூறு சக அறுநூறு சமன் இவ்வளவு எக்ஸஸ் ஒன் தேர்ட் எக்ஸ் ஜே டூ தேர்ட் ஆகும் ஒன் தேர்ட்டும் டூ தேர்ட் ஆக இருப்பதை காணலாம் அப்போ இப்போ நாங்கள் சமநிலை ஆவிய முக்கத்தை நாங்கள் காணப்போம் எக்ஸ்ஜே எங்களுக்கு இந்த ஆவி அமுக்கம் மூல் பின்னம் தர மொத்த அமுக்கம் எக்ஸ் எஸ்ஐயும் ஜேயும் மூல் பின்னங்களை கண்டிருக்கிறோம் எக்ஸஸ் ஒன் தேர்ட் எக்ஸ்ஜே டூ தேர்ட் சைவரசம் மூன்று மூன்றும் சைவரசம் ஆறு ஏழும் ஆவி எக்ஸ்ஜே சைவரசம் ஆறு ஏழும் சைவரசம் மூன்று மூன்று ரெண்டு அறுநூறு கிலோ பேஸ்கர் சம நானூறு கிலோ பேஸ்கர் இது நானூறு நானூறு கிலோ பேஸ்கர் பி எஸ்ஸவை என்றாலும் காணலாம் உங்களுக்கு அவ்வளவு அவசியம் இல்லை 
x s into p naught s one third p naught s thulaira munnooru kilo pesk naanooru munnooru naanooru munnooru kilo pesk s in molar thanivu yaad தங்களுக்கு மூலர் திணிவு கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது எஸ் இன் மூலர் திணிவு யாது மூலர் திணிவு யாது மூலர் திணிவு யாது பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் இந்த மூலர் திணிவை எவ்வாறு காணலாம் என்பதை பற்றி நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் பாருங்கள் இவ்வளவும் இவ்வளவும் தரப்பட்டிருக்கு சமநிலையில் சமதனிவில் இருக்கு எஸ் என் ஜேயும் சமதனிவில் இருக்கு சமதனிவில் இருக்கு அப்ப எஸ் எம் ஜேயும் சமதனிவில் இருக்கு இங்க நாங்கள் சமதனிவே நாங்கள் பார்த்தால் பாருங்க எக்ஸ் அதாவது சமதனிவில் உங்களுக்கு இருக்கு அப்ப இப்ப இதை நாங்கள் அவதானித்தால் பாருங்க பாருங்கள் என்எஸ் டபிள்யூஓவ எம் அந்த எஸ் ஜே டபிள்யூஓவ இந்த மூலர் துணிவை ஒரு காவதானிக்கோணும் நீங்கள் கொண்டு சமநிலையில் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த மூலர் துணிவுக்குரிய அம்சத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்ன அம்சம் என்பது நாங்கள் பார்க்கணும் ஜே இன் மூலர் திணிவு முப்பது கிராம் மோல் மைனஸ் ஜே முப்பது ஜே இன் மூலர் திணிவு முப்பது கிராம் மோல் மைனஸ் எஸ் இன் மூல் பின்னம் யாது கண்டிருக்கின்றோம் ஒன் தேர்ட் டூ தேர்ட் ஜே வந்து முப்பது கிராம் மோல் மைனஸ் முப்பது கிராம் மோல் மைனஸ் முப்பது கிராம் மோல் மைனஸ் ஆகவே ஜே இந்த பிரமாணம் முப்பது கிராம் மோல் மைனஸ் அப்ப பாருங்கள் எங்களுக்கு முப்பது கிராம் மோல் மைனஸ் முப்பது அப்ப இதுல நாங்கள் விரும்பின மூல் பின்னங்களை நாங்கள் போடலாம் எக்ஸஸ் என்எஸ் என் கேள் என்எஸ் பிளஸ் என்ஜி மோல் பின்னம் என்எஸ் என்எஸ் பிளஸ் என்ஜி என்எஸ் சமன் டபிள்யூ ஓவர் எம் டபிள்யூ ஓவர் எம் பாருங்கள் சமன் என்எஸ் எங்களுக்கு ஒன் தேர்ட் என்எஸ் வந்து ஒன் தேர்ட் இது ஒரு சமன்பாடு டபிள்யூ எம் ஏ காணலாம் ஒரு முறை இங்கே ரெண்டு இடத்தையும் பெறுது எம் ஏ காணலாம் அதே மாதிரி எஸ்ஜே எஸ்ஜே நாங்கள் கண்டாலாம் பெறோம் என்எஸ் பிளஸ் என்ஜி டபிள்யூ இன்கள் முப்பது டபிள்யூ இன்கள் எம் பிளஸ் டபிள்யூ இன்கள் முப்பது கிராம் மோல் மைனஸ் பாருங்கள் விரிமினதை உபயோகித்துக் கொண்டு நாங்கள் எம் இதை இங்கே பார்த்தாலும் டபிள்யூ எல்லாம் இல்லாமல் போயிடும் பாருங்கள் டபிள்யூ எல்லாம் விட்டுப்படும் டபிள்யூ எல்லாம் விட்டுப்படும்
அவை டபிள்யூ எல்லாம் பட்டு படம் அவை எம் மட்டும்தான் காண வேண்டியது எம்மை நாங்கள் காணலாம் டபிள்யூ எல்ல எல்லாம் நீக்கப்பட்டு விடுவதை நாங்கள் காணலாம் இதில் விரும்பின ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் இந்த எம்மிந்த பெருமானத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் எம்மிந்த பெருமானத்தை காணலாம் ஒன்றின் கீழ் முப்பது கிராம் மோல் மைனஸ் ஒன் ஓவ ஒன்றுங்கள் எம் பிளஸ் ஒன்றுங்கள் முப்பது கிராம் மோல் மைனஸ் டு தட் எம் தர முப்பதை நாங்கள் எடுத்தால் முப்பது சக எம் ஆவி மேலே எம் அப்போ இது நாங்கள் எடுத்தால் முப்பது முப்பதும் பட்டு படம் எம் மேலே போயிடும் எம் என் கீழ் முப்பது கிராம் மோல் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் செவன் டூ தட் த்ரீ எம் டூ எம் எங்களை குறிக்கினால் த்ரீ எம் யூனிட் பிரதானம் மூன்று எம் அறுபது கிராம் மோல் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எம் எம் செவன் அறுபது கிராம் மோல் மைனஸ் எம்முக்குரிய பெருமானம் அறுபது கிராம் மோல் மைனஸ் ஒன் ஆக இருப்பதை நாங்கள் காணலாம் ஆகவே இந்த கேள்வியில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அறுபது மோல் மைனஸ் ஒன் என்பது அதற்கு பொருத்தமான ஒரு பெருமானம் ஆகும் ஏயின் சமல்லி ஆவியமுக்கம் இது ஆகவே எஸ்ஸின் மூல அர்த்தனிவு இதன்கள் இது இவ்விடத்தின்கள் இது மூல் சமதனிவில் இருக்கின்றது ஆகவே அதை சுருக்கும் போது அறுபது கிராம் மோல் மைனஸ் ஒன் அதுக்கு பொருத்தமான படியாக இருக்கும் அலகோடு சேர்த்து நாங்கள் சுருக்குவோம் எனவே மாணவர்களே இன்றைய இந்த ரவோல்ட்டின் விதிக்கான பயிற்சியையும் ரவோல்ட்டின் விதியில் வார வரைவுகளையும் நாங்கள் இந்த வகுப்பிலே நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் எனவே தொடர்ந்து வரும் வகுப்பிலையும் நாங்கள் ரவோட்டின் விதியையும் பார்த்து அதுக்கான விலகல்களையும் பார்க்க இருக்கின்றோம் விலகல்கள் தொடர்பாகவும் பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே இன்றைய கணித்தல்களில் ஒவ்வொரு பயிற்சியும் ஒவ்வொரு விதமான பயிற்சிகளாக இருக்கின்றது எனவே நீங்கள் இவற்றை செய்து பார்த்து நீங்கள் அடுத்த வகுப்புக்கு வரும்போது இன்னும் உங்களுக்கு வினைத்திறனுடைய பாடமாக இந்த அவத்தை சமல்லை அமைகின்றது எனவே அவத்தை சமல்லை இந்த அடுத்த வகுப்பை நாங்கள் இந்த வரைவுகள் மாதிரி செய்வதற்காக நாங்கள் இந்த வகுப்பை இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம்